வணக்கம் இந்த பதிவில் சில ஜோதிட ரீதியான சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்வோம் இன்று பலருக்கும் சுபகாரியங்களை செய்வதற்கு நல்ல நாள் பார்ப்பதில் பல சந்தேகங்கள் உருவாகின்றன சுப நிகழ்ச்சிகள் சுப காரியங்களை செய்து கொள்வதற்கு நல்ல நாள் பார்ப்பது என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று சுப காரியங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய நட்சத்திர பொருத்தம் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் சுப காரியத்தை செய்யப்போகும் கர்த்தாவிற்கு ஏற்ற நாளில் அந்த காரியத்தை செய்தாலே அதற்குண்டான முழு பலன்களும் கிடைக்கும் கரி நாள் அன்று சுப நிகழ்ச்சிகள் சுப காரியங்களை செய்யலாமா என சிலருக்கு சந்தேகம் உள்ளது கரிநாள் என்பது ஒரு நாள் முழுமையாக தன் சுபத்தன்மையை இழக்கும் நாளே கரிநாள் என சொல்லப்படுகிறது இந்த கரிநாளில் செய்யும் சுப நிகழ்ச்சிகள் முழுமையான பலனை அளிக்காது எனவே சுப நிகழ்ச்சிகள் சுப காரியங்கள் செய்யும்போது கரிநாளை தவிர்த்து விடுவது நல்லது லக்னத்தில் சூரியன் குரு மற்றும் புதன் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் உண்டாகும் என்றால் இதுபோன்று இருக்கக்கூடிய ஜாதகர் முன்கோபம் உடையவராக இருப்பர் எதையும் சிந்தித்து செயல்படக்கூடியவராகவும் இருப்பர் இவர்களுக்கு பரந்த மனப்பான்மை இருக்கும் எதையும் சுயநலமாக சிந்திக்காமல் பொது நலமாக சிந்தித்து செயல்படுவர் நம் அருகில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு எப்பொழுதும் நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்ற பரந்த மனப்பாங்கு காணப்படும் எந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அதை அலசி ஆராய்ந்து அதற்குண்டான வல்லுநர்களிடம் சரியான ஆலோசனை பெற்று அதில் முழு திருப்தி ஏற்பட்ட பின்னரே அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவார்கள் எதையும் ஒரு முறைக்கு பல முறை சிந்தித்தே செயல்படுவார்கள் ஆனாலும் சிலருக்கு கல்வியை பாதியில் முடித்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் ஆனால் இவர்களுக்கு அனுபவ அறிவு அதிகம் காணப்படும் நம் சாஸ்திர நூல்களில் கூறியுள்ளது போல் சில மாதங்களில் சில சுப காரியங்களை செய்வது வழக்கமில்லை அதுபோன்று ஆணி மாதத்தில் கிரக பிரவேசம் செய்யலாமா என்றால் நிச்சயமாக ஆணி மாதத்தில் கிரக பிரவேசம் செய்யலாம் கிரக பிரவேசம் செய்வதற்கு ஆணி மாதம் சிறந்த மாதமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க மேலும் இதுபோன்ற ஒரு பயனுள்ள பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்